Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo tập 40 Hồi ký tôi đi tìm tự do của Hồi Chánh Viên Nguyễn Hữu Chí. Đúng nửa đêm hôm đó tôi đáp chuyến tàu tốc hành Hà Nội đi Hải Phòng. Cũng giống như những lần trước tôi không mua vé và không vô ga Hà Nội bằng cổng chính. Trời khuya tối đen như mực cộng với mưa phùng gió bất lạnh như cắt da đã giúp tôi lọt vào sân ga một cách dễ dàng. Nhờ đã có kinh nghiệm thường xuyên đi tàu trốn vé, nên tôi nhanh chóng qua mắt được nhân viên kiểm soát vé và an ninh của Cục Đường sắt Việt Nam. Tôi cũng xin nói thêm một chút ở đây để quý bạn hiểu được vì sao tôi phải trốn vé. Sau lần vượt biên lần thứ nhất bị bắt ở Đông Hà, Quảng Trị, tôi không còn một đồng xu dính túi và cũng không thể nhờ vả được ai. Tất cả thân nhân của tôi trong Nam ngoài Bắc đều vô cùng thiếu thốn. Trong Nam thì trải qua cuộc đổi đời đổi tiền cộng với hoàn cảnh phải nuôi chồng con trong các trại cải tạo, nên không một ai còn có đủ điều kiện giúp đỡ tôi. Thêm vào đó, khi hay tin sau 75 tôi không chịu trốn ra ngoại quốc cùng với bằng hữu, đã vậy tôi còn ra bắt vô Nam, nên cả một số người thân yêu trục thịt của tôi cũng nghi ngờ tôi là hồi chánh giả. Trong hoàn cảnh đó làm sao tôi dám nhờ giả? Vì vậy, khi quyết định vượt biên bằng đường bộ từ Sài Gòn đi Hà Nội, tôi chỉ có 76 đồng bạc do một người bạn trúc hội trao cho. Đó là tất cả số tiền tôi có, dùng để chi tiêu cho chặng đường vượt biên mấy ngàn cây số. Ra đến Hà Nội thấy cuộc sống muôn phần cơ cực túng thiếu của mẹ, tôi cũng đâu dám nhờ vả. Tôi phải nói dối mẹ là có người bạn ở Hải Phòng giúp đỡ mọi chuyện vượt biên để mẹ yên tâm. Trong hoàn cảnh eo hẹp tiền bạc như vậy, nếu tôi không trốn vé thì chỉ một chiếc vé tàu Sài Gòn đi Hà Nội là tôi hết tiền. Lấy đâu tiền cho tôi ăn uống dọc đường, đề phòng có thể bị xét hỏi giấy tờ rồi bị tịch thu bóp và bị bắt bất ngờ. Tôi phải giấu số vốn 76 đồng cùng giấy tờ giả lưu không ở dưới vớ. Trong bóp tôi chỉ để máy hào lẻ, giấy tờ giả đang dùng và một hai trang báo của Cộng sản được gấp làm tám. Những trang báo này đều là những bản tin thời sự hay bài viết có nội dung tích cực thể hiện đúng đường lối chính trị của đảng Cộng sản. Bọn nó vô bóp để nếu chẳng may công an bộ đội khi xét giấy tờ, chúng có nghi ngờ bắt giữ tôi thì những trang báo đó sẽ công dụng gián tiếp chứng minh tôi là người có lập trường cách mạng. Điều này sẽ khiến cho chúng phần nào thiếu cảnh giác. Và trong thời gian 24 tiếng đồng hồ đầu tiên, kể từ khi bị bắt giữ, sự lơ là thiếu cảnh giác của chúng sẽ là điều vô cùng quý giá giúp tôi có thể trốn thoát. Lợi ích thứ hai là những trang báo bỏ vô bóp sẽ khiến cho bóp thêm dày. Nhờ vậy, những tên công an bộ đội một khi giữ bóp chúng sẽ đinh ninh chúng giữ trong bóp đủ loại giấy tờ tiền bạc cùng cả sinh mạng của tôi. Vì thế, chúng tin là tôi sẽ không dám trốn một khi chúng đã giữ được bóp. Dĩ nhiên, khi chúng đã đinh ninh như vậy thì chúng chẳng để ý khám xét thân thể của tôi, và chúng cũng không canh gác tôi quá chặt chẽ. Khi đó tôi sẽ lợi dụng lúc lộn xộn trong đồn công an trong trạm gác xin đi tiểu để trốn hoặc nếu gặp cơ hội thuận tiện tôi sẽ bỏ chạy ngay trước mắt bọn chúng. Có điều khi đáp chuyến tàu tốc hành từ Hà Nội đi Hải Phòng tôi gặp một khó khăn bất ngờ. Trước đây, khi đáp các chuyến tàu chợ từ Sài Gòn ra Hà Nội, tôi đã đi theo kiểu sâu đo từ Sài Gòn ra Đà Nẵng rồi ra Huế, Vinh, Nam Định và cuối cùng là Hà Nội. Những chuyến tàu chợ đó bao giờ cũng đông đặc khách buôn thúng bán bưng, ngồi chật nít các toa, nên việc kiểm soát vé vô cùng khó khăn. Trái lại, tàu tốc hành thì lại ít khách nên việc kiểm soát vé rất chặt chẽ. Thêm vào đó tàu tốc hành không dừng lại các ga xếp nên việc nhảy lên nhảy xuống để lánh mặt nhân viên xót vé là chuyện không tưởng. Đặc biệt, nhân viên xót vé tàu tốc hành bao giờ cũng đi hai người, một người thuộc cục đường sắt, một người thuộc cục công an đường sắt. Qua quan sát tôi thấy, ngay cả một số người có vé xe lửa đàng hoàng cũng bị tên công an hỏi giấy tờ. Điều đáng lo hơn là sau mỗi lần tàu dừng lại ở ga chính để đón khách mới lên, Việc xót vé ở các tòa lại tái diễn rất kỹ lưỡng. Sau mấy lần xích bị nhân viên xót vé chộp được, tôi phải lùi dần đến mấy tòa nằm hạng nhất. Trong lòng đang lo lắng, không biết còn phải lùi đến đâu trước khi bị bắt, thì tình cờ tôi trông thấy mấy người ở tòa nằm hạng nhất đang đứng ngoài hành lang nói chuyện hút thuốc, cãi lộn cười đùa ầm ĩ 
đều lạ lùng là khi nhân viên soát vé cùng tên công an đi qua những toa nằm, chúng đều không hề hỏi vé những hành khách các toa nằm, và những người ở toa nằm cũng thẳng nhiên không thèm để ý gì đến nhân viên soát vé và tên công an. Sau một hồi quan sát tôi hiểu tại sao, thì ra ở những quốc gia tự do, những người đi tàu tốc hành mà ở toa nằm có thể là những người giàu có, nhưng trong xã hội cộng sản vào thời điểm lúc bấy giờ, những người ở toa nằm đều là những người có vai với thế lực trong xã hội. Dù cho họ có giàu có đi nữa, thì sự giàu có đó cũng phát xuất từ thế lực chính trị. Vì vậy, nhân viên xót vé và công an không bao giờ để ý đến việc xót vé và hỏi giấy tờ những người ở toa nằm. Biết được như vậy, tôi nhanh chóng đi dọc theo hành lang của mấy toa nằm để kiếm người làm quen tán gẫu. Gặp hai người đầu tôi chỉ lăn la hỏi chuyện để biết được số toa, loại giường nằm giá vé. Nhờ những dữ kiện này khi gặp người thứ ba tên quốc là một cán bộ lương thực đi từ Hà Nội đến Hải Phòng. Tôi dễ dàng đóng vai một hành khách cũng đi tàu loại toa nằm, nhưng ở một toa nằm khác, đi dạo chơi và tình cờ gặp quốc trò chuyện làm quen. Quốc còn rất trẻ, sắp xỉ tuổi tôi, nhưng nhờ ông bố là ủy viên đảng ủy phòng lương thực Hà Nội. Nên anh nhanh chóng được cất nhắc lên địa vị then chốt. Gia đình vợ của Quốc ở Hải Phòng nên anh thường xuyên đi lại để mang lương thực anh chôm chĩa được về tiếp tế cho gia đình vợ. Sau vậy câu chuyện làm quen tôi khéo léo lái sang đề tài truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đầy 5 phút đồng hồ Quốc bị cuốn hút vào câu chuyện. Thì ra Quốc cũng là một người mê đọc truyện kiếm hiệp. Nhưng vì lúc đó tất cả sách vở ở miền Nam đều bị chụp cho cái mũ là văn hóa đồi trụy và bị thiêu hủy, nên truyện kiếm hiệp được đưa về Bắc rất lén lút, ít ỏi và thường là không đủ bộ. Tuy là cán bộ lương thực, một nghề ngon lành nhất trong chế độ cộng sản, quốc tốn kém rất nhiều tiền bạc, tem phiếu để mua chát, đánh đổi hoặc mượn những bộ truyện kiếm hiệp về coi, nhưng không bao giờ được đọc đủ bộ. Một người mê kiếm hiệp mà đọc không đủ bộ thì đủ biết người đó ấm ức đến như thế nào. Vì vậy sau khi hỏi tôi mấy câu, nghe tôi trả lời đâu vào đấy. Quất khoái quá đưa hai tay cầm lấy tay tôi lắc lấy lắc để và treo lên. <cười> thú quá, thú quá, anh đúng là ông bạn vàng của tôi. Tôi vẫn ước ao vào Nam một chuyến để lùng kiếm bằng được mấy chục bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Trù về nhà xin nghỉ hưu để đọc truyện cho đã. Nghe anh nói mấy chục bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung, tôi biết ngay anh hiểu rất lơ mơ về những pho kiếm hiệp mà Kim Dung đã trước tác nên đinh lên cả những tác phẩm hậu Kim Dung, ngụy Kim Dung, cũng là của Kim Dung. Tôi liền thông thả giải thích cho anh hiểu, truyện kiếm hiệp của Kim Dung không phải là mấy chục bộ, mà ông chỉ sáng tác có 14 bộ cộng với truyện Việt nữ kiếm sáng tác đầu tiên không kể. Sau này nhà văn nghi khuôn lấy tên đầu của mỗi bộ hợp lại thành hai câu thơ Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên Tôi cũng nêu tên từng bộ kiếm hiệp theo thứ tự của hai câu thơ Anh nghe thích quá vội kéo tôi vô trong to của anh Lấy nước trà bánh kẹo mời tôi rất trịnh trọng Trồ vội lấy giấy bút ghi chép cẩn thận tên từng tác phẩm Chép xong anh đưa cho tôi coi lại cẩn thận Anh hí hận nói trong 14 bộ này tôi chỉ mới đọc được có ba bộ là Cô gái đồ lông, Tiếu ngạo giang hồ và Anh hùng xã điêu, mà cả ba bộ này tôi cũng chỉ đọc lỏng bỏng một vài tập, chẳng bộ nào đủ cả. Đọc lỏng bỏng vậy mà tôi đã thấy thật là hay, thật là tuyệt vời. Càng đọc tôi càng thấy tội nguội ở miền Nam chúng nó sướng thật, chỉ nguyên cái khoản được đọc truyện kiếm hiệp thôi, chúng cũng sướng gấp dạng mình đứt đuôi con nồng nọc rồi, đừng nói đến những thứ khác. Giá mà ngày xưa tôi biết ở miền Nam có chuyện kiếm hiệp hay như vậy thì tôi đã theo ông chú dược tuyến du Nam theo ngụy rồi. Nói chuyện với anh tôi cũng rất ngạc nhiên và buồn cười khi anh nói trong ba bộ kiếm hiệp của Kim Dung anh đã đọc anh khoái nhất nhân vật Điền Bá quan Vì anh đọc lõm bõm hiểu biết chấp vá nên tôi phải kể cho anh nghe về nhân vật quái kiệt khoái đau Điền Bá quan Người có biệt danh là Giang Dương Đại Đạo Vạn Lý Độc Hành Thái Hoa Dâm Tạc này. Câu chuyện của tôi khiến cả mấy người cùng to với anh đều nhóm dậy say xưa nghe quên cả ngủ. Và quả nhiên trong suốt chặng đường từ Hà Nội đi Hải Phòng, nhân viên xót vé và công an tuy qua toa nằm nơi chúng tôi trò chuyện nhiều lần, nhưng không một lần nào dừng lại hỏi vé và giấy tờ của tôi. Vì nghiện kiếm hiệp và thấy tôi thuộc kiếm hiệp như cháo chảy, 
Quốc tỏ ra hào phóng và chân tình mời tôi ghé nhà chơi vài tuần. Quốc thấy hững cho tôi biết nhà của anh ở Thủy Nguyên, Hải Phòng là tụ nghĩa quán có đầy đủ sân hào hải vị để quảng đại khách giang hồ diệt gian trừ bạo. Thấy quốc chân tình và có những ngôn ngữ pha màu sắc kiếm hiệp như vậy tôi cũng phì cười muốn nhận lời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy không nên. Dù sao quốc cũng là một cán bộ được chế độ cộng sản ưu đãi Gia đình quốc chắc chắn có nhiều người là đảng viên. Tôi lại mới quen quốc chưa hiểu rõ tính nết của quốc thế nào. Hơn nữa tôi cũng biết rằng một cán bộ cộng sản khi nói chuyện về những đam mê thơ văn nghệ thuật hay những cân nghiện truyện kiếm hiệp. Họ thường dễ dàng giấu kín được bản chất gian manh và sự xảo quyệt của họ, khiến mình dễ mắc bẫy, coi thường. Tuy nhiên, khi điều kiện đòi hỏi, bản chất này sẽ nổi lên và sẽ trở thành tư tưởng chủ đạo, điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của nó. Biết vậy tôi cảm ơn quốc và xin địa chỉ của quốc rồi hứa sẽ ghé chơi khi thuận tiện. Tại Hải Phòng, tôi có quen hai gia đình. Một là gia đình của QM, người bạn tù với tôi ở quân Lao Gò Vấp. Gia đình của anh trước ở An Lão sau dọn về Kiến An. Gia đình thứ hai là gia đình của TP, chị ruột của NK, bạn học cũ của tôi. Gia đình chị TP ở gần sông Kinh Môn, An Huy, ngay cạnh quốc lộ 10 là đường đi Thủy Nguyên. Qua tâm tình với QM và bạn học NK, Tôi rất tin tưởng hai gia đình này sẽ giúp đỡ tôi vượt biên bằng đường bộ qua ngã móng cái. Nhờ thuộc lòng địa chỉ cả hai gia đình nên ngay khi tàu dừng lại tại ga Hải Phòng, tôi đã gọi xích lâu đạp đến nhà QM trước vì nhà của anh ở khu Kiến An, còn nhà của chị Thi Phi ở khu An Huy, tôi sẽ đến sau. Và từ nhà chị Thi Phi tôi sẽ theo quốc lộ 10 đi Thủy Nguyên rồi đi Yên Hưng. Từ Yên Hưng tôi sẽ theo quốc lộ 18 để đi Hồng Gai, Cẩm Phả, Tiên Yên cuối cùng. Từ Tiên Yên tôi theo quốc lộ 4B để đi Móng Cái, Hải Ninh. Tất cả những địa danh và đường đi này tôi đều dựa vào bản đồ chi tiết do một người bản thân mua được ngay tại Hà Nội. Nhà của QM nhỏ, hẹp, chạy dài, xây bằng gạch lối cổ từ thời Pháp thuộc. Cả tường gạch lẫn mái ngói đều phủ riêu trong rất cũ kỹ và u ám. Tuy Hải Phòng là thành phố cảng nổi tiếng từ thời Pháp, nhưng sau khi Cộng sản tiếp quản, Hải Phòng đã thành thành phố chết. Khi tôi đặt chân đến nhà QM, điện nước vẫn không có, nhà vẫn thấp bằng đèn dầu và vẫn phải có người xếp hàng để lấy nước từ những vòi nước công cộng ở ngoài đường phố chính vào mỗi buổi sáng tinh mơ mờ đất. Tôi đến nhà QM vào một buổi chiều cuối tháng 8 năm 1978, Thời tiết lúc đó đã rất lạnh vì mưa phùng gió bắc. Tôi co ro chạy vội từ chiếc xích lô vào hàng hiên, đưa tay áo lao qua mặt mũi rồi xoa so hai tay vào nhau một hồi cho đỡ cống vì lạnh. Trước khi tôi đưa tay gõ vô cánh cửa bằng gỗ liêm đen và dày, gõ cửa đến lần thứ hai, cửa mới mở hé. Người mở cửa là một cô bé tuổi 14-15, tóc cột thành hai biếm nhỏ, hai mắt đen lấy, nhưng đầy vẻ tò mò, e ngại. Cô bé hỏi tôi giọng lễ phép như trục rè. Thưa chú hỏi ai ạ? À? Tôi hơi ngần ngừ không biết có nên nói đến tên của QM hay không. Nếu nói liệu cô bé này có biết QM là ai? Nếu không làm sao cô bé biết tôi là ai? Sau một thoáng suy nghĩ tôi nói ngay. À chú là bạn của chú QM, ông con có nhà không? Cô bé nhíu mày trông có vẻ chững chạc như người lớn nhưng đầu hơi nghiêng nghiêng, vẻ nghi thơ như một con chim non. Chú QM, cháu chỉ nghe ba cháu nói về bác QM thôi, nhưng bác QM cháu không có nhà, chỉ có ông nội cháu. Tôi chợt nhớ trong tù QM đã nói với tôi anh là con trai cả, như vậy đáng lẽ tôi phải nói mình là bạn của bác QM thì cô bé bớt bỡ ngỡ. Tôi định lên tiếng thì cô bé nói luôn giọng liếu lo rất dễ thương. Chú chờ cháu một chút để cháu vô thưa với ông nội. Dứt lời cô bé cẩn thận đóng cửa cài then. Tôi nghe tiếng chân cô bé chạy vô trong nhà. Lòng ngạc nhiên không thể ngờ được cô bé lại ăn nói lễ độ đến như vậy. Không đầy mấy phút sau có tiếng chân dép đi lẹp xẹp. Tiếng kéo then cửa lạch cạch rồi tiếng cánh cửa mở rộng. Trước mặt tôi là một cụ già khoảng 70, đậm người, trâu dài, lông mài rậm, tóc dài tới vai, da dẻ hồng hào. Cả râu tóc, lông mài đều bạc trắng như cước. 
cụ khoác một tấm mền màu cước ngựa, khoét lẩu ở giữa để cụ chui qua cổ. Thêm vào đó cụ còn quấn quanh cổ một chiếc khăn bằng vải đen, tuy cụ đã lớn tuổi nhưng mắt rất sáng và tiếng nói sang sẵn. Anh à, là bạn của thằng em mờ phải không? Mời anh vô, mời vô. Tôi kính cẩn thưa cụ. Cụ già cười ha hả. <cười> tôi là bố của nó đây. Tôi cũng tên là em mờ. Nó là con cả. Khi đẻ nó tôi không có nhà. Nên mẹ nó nhớ tôi quá mới lấy tên của tôi đặt cho nó. Mời à, anh vô nhà. Mà anh đừng có gọi tôi là cụ. Già chết. Cứ gọi tôi là chú được rồi. Tụi trẻ quanh đây chúng vẫn gọi tôi là chú em mờ đó mà. Tôi năm nay gần tám chục rồi, nhưng còn trẻ khỏe lắm. Đàn ông con trai ở đây đấu vật vẫn còn thua tôi đó. Cũng nhờ tôi lấy vợ muộn, trích muộn nên khỏe mạnh vậy đó. Tôi có bốn bà vợ cả thảy, nhưng chỉ có bốn thằng con trai, hai đứa con gái. Chỉ vào cô bé đang đứng nép sau lưng, cụ nói tiếp. Con bé này là con út của thằng hai. Thằng đó được bốn đứa con, hai trai, hai gái. Cụ thở dài. Hey, nếu thằng kêu em mờ nó chẳng tù tội thì giờ này à, tôi đã có cháu đích tôn rồi. Theo chân cụ tôi đi dọc theo một hành lang hẹp treo đầy quần áo đang phơi qua một căn phòng nhỏ âm u, làm nhà bếp, đi hết một khoảng sân nhỏ lót gạch bát tràng trước khi bước vô căn nhà vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ. Trong phòng lúc ấy có hai người đàn ông tuổi khoảng 40 đang trò chuyện. Thấy cụ và tôi bước vô, hai người vội vã đứng dậy khoanh tay kính cẩn cúi chào cụ, quay sang chào tôi rồi đi vào phòng trong. Cụ mời tôi ngồi xuống chiếc sập bằng gỗ liêm và thông thả pha trà mời tôi uống. Tôi vừa uống trà vừa kể cho cụ nghe về tình bạn giữa tôi và QM. Cụ im lặng lắng nghe, phong thái bình tĩnh, nét mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt của cụ rất buồn và xúc động. Hút một điếu thuốc lào, cụ nhìn tôi mơ màng. Tôi hỏi câu này, nếu không nên không phải mong anh bỏ qua. Theo anh thì thằng kêu em mờ nhà tôi còn bị tù bao lâu nữa. Tôi ngần ngừ một chút rồi thành thật. Thưa chú cũng tùy theo tình hình, nhưng cháu nghĩ nhanh nhất cũng phải 3 năm nữa. À còn lâu nhất. Dạ lâu thì cháu nghĩ phải 10 năm. Cụ thắc mắc, anh nói tùy tình hình là thế nào? Dạ thưa, tình hình ở đây là xã hội ở bên ngoài có ổn định hay không? Nếu ổn định thì tù chính trị sẽ được thả sớm, còn không thì có khi bị tù dài dài. Cụ buồn bã gật gù. Ê, tôi biết, tôi biết. Nói vậy cũng giống như mấy người mình đi lính cho Pháp ngày xưa vậy. Bị tụi nó bắt tù cả chục năm mới được thả cho về. Về không bao lâu, đến khi Mỹ ném bom ở miền Bắc là họ lại bị bắt vô tù. Mà tù tội ở cái chế độ này là vậy đó. Chả ai có án tù bao giờ cả. Thích thì họ cứ giam, giam cho đến khi nào họ muốn thả thì họ thả. Hey, thiệt là khổ. Nói chuyện đến đó thì cô bé lúc nãy kệ nệ bưng vô một cái mâm trên có hai cái dĩa bánh cuốn thật lớn, một dĩa chả quế, một dĩa đậu hũ và rau sống, nước mắm. Đi theo sau là một cô bé tuổi khoảng 12 bê theo cái khay nhỏ, trên có một nậm rượu, hai chiếc chén và đôi đũa và hai cái ly nhỏ. Cụ mời tôi cầm đũa rồi gấp bánh cuốn chả quế đậu hũ cho tôi thật hậu hỷ. Vì đói và lạnh, bánh cuốn lại nóng hổi chả quế lại rất thơm ngon, nên tôi tận tình thưởng thức. Còn cụ không ăn, chỉ nhâm nhi uống rượu, ngồi nhìn tôi ăn. Chờ tôi ăn đến chén thứ ba, cụ mới thông thả nói giọng rất xúc động. Anh quen thân với thằng em mờ ở trong tù, nên tôi coi anh như con. Trước đây, đọc những lá thư anh viết hậu cho nó khi anh còn ở trong tù, tôi rất quý anh. Vì ngôn ngữ của thằng em mờ nhà tôi nó không đậm thấm tình nghĩa như vậy bao giờ. Thằng em mờ nó liêu lỏng, đàn đấm với bạn bè, chẳng chịu học hành gì cả. Nhưng tôi không giận nó chút nào. Tôi nói thiệt với anh, gia đình tôi ngần đó đứa con, đứa cháu, không đứa nào mà tôi cho chúng nó đi học. Đi học mà làm cái gì? Thời đại này chúng nó đi học chỉ thêm hư hỏng thôi. Vì thế để chúng nó ở nhà tôi trực tiếp dạy dỗ. Nên anh thấy đó, mấy đứa con đứa cháu của tôi chúng nó rất lễ phép, khác hẳn trẻ con thiên hạ. Bây giờ anh đã đến thăm gia đình tôi là điều rất quý. Vì vậy, nếu anh thấy tôi có thể giúp được điều gì, anh đừng có ngại cứ cho tôi biết. Tôi trầm ngâm một lúc rồi thưa thực hoàn cảnh vượt ngục của tôi. Cụ ngồi im lặng nghe tôi nói, tôi nói xong cụ hỏi. Bây giờ anh có giấy tờ gì trong người không? Tôi thưa có rồi lấy giấy tờ đưa cho cụ coi. Coi kỹ càng xong cụ hỏi, 
những giấy tờ này tuy là giả nhưng tôi thấy thật một trăm phần trăm. Vì thế anh cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, tôi sai thằng hai mang giấy tờ của anh sang bên công an khu phố trình giấy cho đúng thủ tục. Vì ở đây bất cứ người nào lạ mặt tra vô là có người đi báo công an liền. Mình không đi báo, thế nào tụi nó cũng đến tận nơi gõ cửa, đòi coi giấy tờ rồi tra vấn rất phiền phức. Anh thấy như vậy có được không? Tôi hơi ngần ngại, đúng như cụ nói giấy tờ là giấy tờ thật do cơ quan chủ quản cấp cục ở Sài Gòn cấp phát có chữ ký. Con dấu đàng hoàng nhưng tên tôi thì lại là giả. Vì thế trong hoàn cảnh của tôi lúc đó càng tránh không dính dáng đến công an cửa quyền của Cộng sản chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Hiểu được những lo âu của tôi, cụ em M nói. Anh à, cứ yên tâm đi, gia đình của tôi tuy có thằng em M đi tù, nhưng à, ở đất này, tụi công an khu phố cũng có phần để năng nhà này. Thằng à, trưởng đồn công an khu phố đây à, lại đang muốn làm con rể của tôi. Vì thế thằng hai nó mang giấy tờ của anh sang trịch cho hợp lệ thôi. Tôi bảo đảm là nó không có tra hỏi gì anh đâu. Nghe vậy tôi yên tâm. Dạ chú đã nói vậy thì cháu chẳng có gì phải lo ngại. Sau khi anh hai đem giấy tờ của tôi đi, cụ quay sang tôi hỏi tiếp. Bây giờ à, anh tính trà trọng với người Hoa, dược biên theo ngã móng cái đông hơn có phải không? Tôi ngạc nhiên không thể ngờ cụ biết trước và biết rõ được như vậy cụ mỉm cười. Hè, tôi nói vậy à, anh ngạc nhiên lắm phải không? Nói thiệt với anh, cho đến nay à, người Việt trà trọng với người Hoa để dược biên có cả ngàn vạn người. Vì à, vậy thấy anh đến đây là tôi đón ra ngay, chứ chẳng phải tôi tài cán gì cả. Có điều à, tôi phải nói thiệt, trong thấy anh đi đôi dép trâu à, là tôi thấy rất nguy hiểm cho anh. Tôi giật mình cúi đầu nhìn đôi dép trâu để dưới nền nhà rồi hỏi cụ. Chú nói cháu đi đôi dép trâu này là rất nguy hiểm. Cụ vuốt râu cười. À, tôi à, nhìn anh thì thấy anh là người tháo giác. Tính tình quyết đoán, tướng mạo anh lại có quý nhân phù trợ nên tiền hôn hậu kiết. Dù gặp nguy hiểm đến thế nào anh cũng sẽ vượt qua. Nhưng đôi dép trâu anh đi thì mới tin da chân của anh lại trắng đều, chẳng có dấu vết gì của quay dép trâu cả. Cởi dép trâu ra là thấy ngay anh mới đi dép trâu được vài tuần lễ là cùng. Vì vậy tụi công an bộ đội xét giấy tờ anh chỉ cần tin ý một chút là nghi ngờ anh ngay. Một thanh niên sung phong từ Sài Gòn ra tận miền Bắc đi công tác mà lại mới đi dép trâu không lâu, dép lại còn mới tin như vậy thì đúng là anh đang ha lạy ông tôi ở bụi này hay không? Nghe cụ em mờ nói tôi cố xuống nhìn đôi dép trâu mình đang đi và nhận ra ngay sự hớ hên nguy hiểm của mình. Thì ra trong quá khứ tôi đã có cả hai chục năm đi dép trâu nhưng tôi vẫn vô tình không để ý đến những dấu hiệu quan trọng của một người đi dép trâu lâu năm. Sự thật ở miền Bắc trong suốt những năm dài sau 54, hầu như mọi người đều phải đi dép trâu vì nó là một phương tiện đơn giản, rẻ tiền, hữu dụng và lâu bền cho những người nghèo khổ. Dép râu làm bằng gió xe cũ phế thải, cắt theo hình bàn chân để làm đế. Phía trên dùng ruột xe cắt thành quay, ở mu bàn chân thì có hai quay bắt chéo hình chữ X. Ở cổ chân có hai quay ôm khích phía trước và sau. Vì các quay dép đều làm bằng cao su ôm chặt bàn chân người đi nên người nào đi dép râu lâu, bao giờ trên da hai bàn chân đó cũng có những dấu quay dép hàng sâu và khác hẳn màu da còn lại. Còn tôi vì sau thời gian dài 7-8 năm không đi dép trâu, nay mới đi dép trâu trở lại nên hai bàn chân của tôi không có những dấu vết của người đi dép trâu lâu năm. Người nào tin ý chỉ nhìn thoáng qua là biết. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 41.